என் பெயர் நம்மாழ்வார் என் பிறந்த ஊர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்குது நான் அடிப்படையில் ஒரு விவசாயியோட பையன் நான் படித்து மேலுக்கு வரும்போது விவசாய பட்டதாரி அவளியில் வந்தேன் விவசாய ஆராய்ச்சி நிலத்தில் வேலையில் சேர்ந்தேன் அங்கே நடந்த ஆராய்ச்சி வேலைகள்லாம் வருங்காலத்தில் விவசாயிகளும் இன்னும் போய்டும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை உண்டு பண்ணுது அதெல்லாம் அரசு துறையை விட்டு வெளியில் வந்தேன் அதனால் களக்காடில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சமூக சேவைகளாக நான் வேலையில் சேர்ந்தேன் அந்த வட்டாரம் முழுதும் விவசாய முன்னேற்ற வேலைகளை செஞ்சோம் பத்தாண்டுகள் கழித்து கணக்கு பார்க்கும்போது விவசாயிகள் எல்லாம் கடனாளியாக இருந்தாங்க வியாபாரிகள்லாம் பணக்காரங்களாக இருந்தாங்க ஏதோ தவறு செஞ்சிட்டோங்கிற புரிதல் வரும்போது நான் மலைகளில் மக்களோட வாழ ஆரம்பித்தேன் அப்போ மக்கள்கிட்டேருந்து கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் நம்ம செஞ்ச பெரிய தப்பே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க புறப்பட்டது தான் அதுக்கு பதிலாக கற்றுக்கொள்ளணும்னு நினச்சேன் அப்போ புதுக்கோட்டை பக்கம் வந்தோம் இந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த மக்களோட கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்த போது மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தோம் மற்ற பகுதிகளுக்கும் புதுக்கோட்டைக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமானதாக இருந்தது இங்கே ஆண்டு முழுது ஓடக்கூடிய எந்த ஆறுகளுமே கிடையாது இது வறட்சி மிகுந்த பகுதி ஆண்டுக்கு நாற்பத்தஞ்சி நாள் தான் மழை பெய்யுது ஒரு நாள் அரை மணி நேரம் மழை பெஞ்சால் கூட அதை மழை நாள்னு கணக்கு வச்சுட்டு பார்த்தா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி நாள் பெய்யுது ஒரு வருஷம் போல் ஒவ்வொரு வருஷமும் பெய்யறது இல்லை இந்த பெய்கிற தண்ணிகளில் ஏரிகளில் தேக்கி வச்சுக்கிட்டு அதைத்தான் அவங்க விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க மூணு தடவை ஒரு ஏரி நிரம்பினா தான் அந்த வட்டாரத்து மக்கள் நெல்லை வந்து அவங்க அறுவடை பார்க்க முடியுது இல்லாட்டி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மறுபடியும் அந்த காஞ்சி போன வைக்கல மட்டுமே அறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவர்களுக்காக ஏதாவது விவசாய பணி செய்யணும்னு நினச்சோம் அப்போ விவசாய பணி செய்யணும்னாக்க இவர்களுக்கு தண்ணீரை சேமிக்கிறதா மிக முக்கியமான வேலையாக இருக்கணும் ஒரு காலத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுதும் காடுகளாகவே இருந்தது காடுகட்டில் நிறைய காட்டு மிருகங்கள் இருந்தது இந்த மக்களுடைய முக்கியமான வாழ்க்கையை கால்நடை மேய்ப்பதும் வேட்டையாடுவதுமாக தான் இருந்தது இப்போ காடுகள் அழிஞ்சு போனதுனால அவர்களுக்கு இந்த ரெண்டுலேருந்து வரக்கூடிய வருவாய் இழந்து போச்சு வாழ்க்கை இழந்து போயிட்டுது ஆகையினால் காடு வளர்க்கணும்னு முடிவு பண்ணணும் ஆகையினால் மக்களோடு சேர்ந்து எப்படி காடு வளர்க்குறதுன்னு திட்டமிட்டோம் மைய அரசாங்கம் இதுக்காக பணம் கொடுக்க தயாராக இருந்தது சமூக நல காடு திட்டத்தில் நாடு முழுதும் போட சமூக நல காடு வேலைகள் தைல மரம் வளர்க்குறதுலேயே முக்கிய கவனம் செலுத்தினாங்க அல்லது ஏரியில் எப்படி கருவ மரம் வளர்க்குறதுங்கிறதுலேயே அவங்க வேலை செஞ்சுருந்தாங்க அப்போ தான் நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோம் இல்லை ஆகையினால் சமூக நல காடில் நல்ல மாதிரி ஒன்றை உருவாக்கணும்னு நினச்சோம் ஆகையினால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கிராமத்தில் இது மாதிரி கோயில் சார்ந்த இடங்கள் பொட்டலாக கிடக்குது மக்களை ஈடுபடுத்தி இதில் காடு வளர்க்கணும்னு நினச்சோம் அப்படி வளர்க்கப்பட்ட காடு தான் இது இந்த காட்டுக்கு பேர் அம்மன் குறை காடுன்னு பேர் இந்த காட்டில் நாங்கள் செஞ்ச வேலைகளை வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யலான்னு யோசித்தோம் அப்போ தான் காடு வளர்க்குறது மட்டும் காணாது பொது இடங்கள் குறைவாகவே இருக்குது மக்கள் தங்களுடைய விவசாய நிலத்தை தரிசு போட்டுட்டு வெளியில் பொழைப்புக்காக போகிறாங்க ஆகையினால் இயற்கை விவசாய வேலைகள் செய்யணும்னு நினச்சோம் அதுக்கு பிறகு தான் இயற்கை விவசாய வேலையில் இறங்கணும் அந்த இயற்கை விவசாய வேலைகள் செய்வதற்கும் கொஞ்சியை நாங்கள் உண்டு பண்ணுவதற்கும் முதல்ல அடிப்படையாக எங்களுடைய கல்வி இந்த காட்டில் தான் அமைஞ்சிருந்துச்சு நாங்கள் அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து கேட்டோம் நாம் வந்து என்னென்ன மரங்களை வளர்க்கணும்னு கேட்டோம் அவங்க வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய மரங்களாக ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை மரங்கள் சொன்னாங்க அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை மரங்களில் தைல மரமும் கிடையாது தேக்கு மரமும் கிடையாது இந்த ரெண்டு மரத்தை மட்டும் ஒதுக்கிட்டு இந்த இடத்துல காடு வளர்த்துருக்குறோம் ஒரு காலத்தில் இந்த காடு வளர்ப்பு பற்றி விவாதம் பண்ண வந்திருந்தவங்க ஸ்வீடன்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய நிதி கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்வீடன்லேருந்து வந்த ஆலோசகன் சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு காட்டுக்கும் தோப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியல ஒரே வகையான மரங்களை வளர்த்தா அதுக்கு பேர் தோப்பு பல வகையான மரங்களையும் வளர்த்தா அதுக்கு பேர் காடு அப்படின்னு சொன்னான் இந்த காடுகளை வந்து வளர்க்குறதுல ஆலவில்ல இருக்கிற வெளிநாட்டு நண்பர்கள் மிக சிறப்பாக பணி புரிஞ்சுருக்கிறாங்க அவைகளை போய் நான் பார்க்குறதுக்கு போனேன் என்னுடைய பயிற்சி எல்லாம் அங்கே தான் எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய இளைஞர்களை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே பயிற்சி கொடுக்க சொன்னான் அப்போ காடு வளர்க்குறதுன்னா முதல்ல என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் சுற்றி வேலி போட வேண்டியிருக்கும் வெளியிலேருந்து ஆளோ ஆடு மாடுகளோ தன்னால் உள்ளே வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக வேலி போடுற வேலை ரெண்டாவது வேலை என்ன செய்யணும்னா இந்த பூமி மேலே உளுந்து ஓடுற தண்ணியை மறித்து உள்ளுக்குள்ளே இறக்கணும் ஆகையினால் அங்கங்கே நிலாப்பறை வடிவத்தில் வரப்புகள் அமைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மூணாவது என்ன செய்யணும் எந்த இடத்துல கொஞ்சம் பள்ளம் அதிகமாக இருக்குதோ அதை பள்ளத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக்கி கரை போட்டு அதை குளமாக்கணும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் எங்கே ஆண்டு முழுதும் தண்ணி கிடைக்குமோ அங்கே மர நாற்றங்கால்களை உண்டு பண்ணணும் இந்த நாற்றங்காலில் வளர்ந்த மரக்கண்
ஆனால் இடதலைகள் கொடுக்கக்கூடிய செடிகளை கூட நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வளர்க்க வேண்டியிருந்தது மெல்ல மெல்ல இதோடைய வளர்ச்சி இருந்தது முதல் தடவையே அணை போடுவதற்கு வேணுங்கிற மண்ணெல்லாம் நம்மளால் சுரண்ட முடியாது ஒவ்வொரு தடவை மழை பெய்யும் போது மறுபடியும் மறுபடியும் கொஞ்சம் சுரண்டி சுரண்டி அந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் இதை செஞ்சதுனால விளைவு என்னவாக இருந்ததுனாக்கா இந்த காடு இருபது ஏக்கர் காடும் நிறைய மழை தண்ணியாக அதை பிடிச்சி வச்சுக்குது மெல்ல மெல்ல இது வாய்க்காலில் வடிகாலில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த வடிகாலில் போகிற தண்ணி இந்த காட்டுக்கும் தாழ்வான இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஏரியில் போய் சேருது அந்த ஏரியில் போதிய அளவு தண்ணியாக இல்லாதனால ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஊர் மக்கள் சாவியாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அந்த ஏரி எப்போதுமே தண்ணி நின்றுக்கிட்டே இருக்குது எப்போல்லாம் ஏரியில் தண்ணி குறையுதோ அப்போல்லாம் காடு மறுபடியும் அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குது அதில் முழுசுமாக நெல் விளைய வச்சு இந்த மக்கள் அறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆகையினால் இந்த மக்களுக்கு இந்த காட்டு மேலே ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்துடுது அதில் காடை அப்படியே வச்சுருக்கணும் மேலே இதை வளமாக்கணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை இந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு வளமான இயற்கை சூழலில் நம்ம அமர்ந்துருக்கிறோம் இன்றைக்கு இயற்கையை பற்றிய புரிதல் பெரிய அளவில் போயிட்டுருக்குது உலக அளவிலும் இந்தியா அளவிலையும் இயற்கையை பற்றிய புரிதல் வளர்ந்துருக்கிறது நம்முடைய நல்ல காலத்தை குறிக்குது கடந்த ஐநூறு ஆண்டுகளாக இயற்கையை நம்ம ரொம்ப புறக்கணிச்சிருக்கிறோம் எப்போ வியாபாரிகள் இந்தியாவுக்குள்ளே படையெடுக்க ஆரம்பித்தாங்களோ அதிலேருந்து இயற்கை ஆதாரங்களுடைய அழிவு தான் அதிகமாக இருந்திருக்குது நம்முடைய பயிரணங்கள் நம்முடைய மரங்கள் நம்முடைய விலங்கினங்கள் நம்ம நிலம் நம்முடைய தண்ணீர் வளம் இவைகளை தான் நம்ம இயற்கை ஆதாரங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த இயற்கை ஆதாரங்கள் நம்ம வாழ்க்கை ஆதாரங்களாகவும் இருக்குது ஆனால் இயற்கை ஆதாரங்கள் பெரிய அளவில் நம்ம அழிஞ்சு போனதுனால நாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வாழ்க்கையை இழந்துட்டு வறுமை அதிகரிச்சிருக்குது ஆனால் மக்கள் இடம் விட்டு இடம் பெயர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் இவங்களுடைய கலாச்சாரமும் பாதிக்கப்படுது நம்முடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுது இதுலேருந்து மாற்றம் அடையணுங்கிறதுக்காக தான் சமூக நலக்காடுகளை நாடு முழுதும் உருவாக்கணும்னு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் ஒரு பகுதியாக தான் இதை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறோம் இது எதை காட்டுதுன்னா எவ்வளவு வளம் குறைந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு வசதி குறைந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சரி மக்கள் முடிவு பண்ணி விட்டார்கள்னா அவங்க இடத்த வந்து வளமானதாக மாற்றிக்கலாம் அதுதான் இது காட்டுது நம்ம தமிழர்கள் காலங்காலத்துக்கும் இது பற்றிய அறிவில் மிக உயர்ந்து வழங்கினார்கள் நம்மளுடைய நிலத்தை வந்து அஞ்சு பகுதியாக பிரிச்சுருந்தாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு அவங்க பிரிச்சுருந்தாங்க இந்த பிரிச்சுருந்ததில் இந்த புதுக்கோட்டை நிலப்பகுதி வந்து முல்லை பகுதியை சேர்ந்தது எங்கே பார்த்தாலும் காடுகள் காடு சார்ந்த பூமிகள் இங்கே தான் அதிகம் இந்த காடு சார்ந்த பகுதிகளில் நிலையான ஆறு கிடையாது இங்கே நிறைய மரங்கள் உண்டு மேய்ச்சல் நிலங்கள் உண்டு விலங்குகள் உண்டு அதனால் இவருடைய முக்கிய தொழில்கள் காலங்காலமாகவும் வேட்டையாடுவதாகவும் கால்நடை மேய்ப்பதாகவும் இருந்தது எங்கே எங்கெல்லாம் தண்ணியை அவங்க சேமிக்க முடிஞ்சதோ அந்த இடத்துல மட்டும் அவங்க நெல் சாகுபடி பண்ணினார்கள் எங்கே தண்ணியை சாமிக்க சேமிக்க முடியாமல் நிலத்தில் வந்து உரம் அதிகமாக சேர்ந்திருந்ததோ அங்கே புஞ்சை தானியங்களை பயிர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த நம்ம வளர்ச்சி திட்டம் என்ற பெயரில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் நிறைய நம்ம காடுகளை அழிச்சிட்டோம் காடுகளை அழித்ததுனால மேல் மண் போய் நீர்நிலைகளை மேடாக்கி இருக்குது இந்த எந்த இடத்துல காடுகள் இருந்ததோ அந்த இடம் இப்போ கெட்டித்தரையாக இருக்குது புஞ்ச நிலத்துக்கு போதிய அளவு மழை இல்லை ஆகையினால் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க பிழைப்பு இல்லாமல் இடம் விட்டு இடம் நகர்றாங்க அவங்க சாப்பாட்டில் உணவில் சத்து இல்லாதனால் அவங்க நோய்வாய்ப்படுறாங்க அவங்களுடைய மூலிகை செடிகளை காணா போனதுனால் அவங்க மருத்துவம் பண்ணிக்க முடியாமல் எப்போதும் நோயிலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இவைகள்லேருந்தெல்லாம் விடுபடணுன்னா மறுபடியும் இவைகளை நம்ம யோசிச்சாகணும் ஒரு காலத்தில் இந்த மக்களை கேட்டோம் நீங்கள் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் இருந்தீங்களே அப்போ எப்படி இருந்ததுன்னு வயதானவர்களை கேட்டோம் அப்போ வயதானவர்கள் தான் சொன்னாங்க எங்கள் மாடு குனியாமல் மேயும் சமுத்திரம் வத்தினாலும் வத்தும் எங்களுடைய காட்டுக்குள்ளே இருந்த அந்த குளம் வத்தாமல் இருந்தது நாங்கள் ஆடுகளை மேய்க்க போகிற நேரத்தில் எப்போ பொழுது போகுதுன்னு தெரியாது முஷ்டை பூத்ததை பார்த்துட்டு பொழுது போச்சுன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு திரும்புவோம் இப்போ ஏன் அதெல்லாம் அழிய விட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இல்லை சர்க்காரே அழிக்கும்போது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சர்க்கார் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா ஒரு க குழு ஒன்றை போட்டு ஆய்வு நடத்தியிருக்குது அந்த குழு ஆய்வறிக்கை கொடுத்தது அரசாங்கத்துடைய ஆவணங்களில் இருக்குது அது என்ன சொல்லியிருக்குது பெரிய மரக்காடுகள் ஒன்றும் இல்லை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் புதர் காடுகளாகவே இருக்குது இந்த புதர் காடுகள்லேருந்து அரசாங்கத்துக்கு இப்போ மூணு வகையான வருவாய் வருது ஒன்று விறகு வெட்டி செல்பவர்கள் வருவாய் கொடுக்குறா வரி கொடுக்குறார்கள் இன்னொன்று கால்நடை மேய்ப்பவர்கள் வரி கொடுக்குறார்கள் இன்னொன்று இலதையில் வெட்டிக்கிட்டு போய் நஞ்ச நிலத்துக்காக உரமாக போட்டுக்கொள்கிறார்களே அவர்கள் வரி கொடுக்குறார்கள் இது ரொம்ப சொற்பமாக இருக்குது இந்த காடுகளை அழிச்சிட்டு நாம் வணிக அளவிலான மரங்களை பயிர் பண்ணாக்க அரசாங்கத்துக்கு ந
அழிச்சதுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும்னாக்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒரு வன பாதுகாவலர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் கான்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆனால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் பிளான்டேஷன் கார்பரேஷன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க மரங்களை வந்து வாணிபத்துக்காக பயிர் பண்ணி அவைகளை வெட்டி அதில் வருவாய் பார்க்கறது அதுதான் பிளான்டேஷன் கார்பரேஷனுடைய வேலை ஆகையினால் மொத்த காடுகளை அழிச்சிட்டதுனால இந்த மக்கள் எதை எதையெல்லாம் இழந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்கிறாங்க சாதாரணமாக ஒரு அறைக்குள்ளே உட்காந்து பேசுகிற படிக்கிற ஒரு அதிகாரிக்கு காட்டோடைய அருமையே தெரியாது அவர் என்ன கேட்குறாரு இவர் எவ்வளவு கண்ணடி மரம் கொடுக்கும்னு கேட்குறார் இதில் என்ன நான் எந்த மரத்தில் நாக்காலி செய்யலான்னு பார்க்குறாரு எந்த மரத்தில் கதவு செய்யலாம் மேச செய்யலான்னு பார்க்குறாரு எந்த மரத்தை வந்து விரைவுக்கு அனுப்பலான்னு பார்க்குறாரு ஆனால் மரங்கிறது அது கிடையாது மரங்கிறது எட்டு ஒம்பது வேலை செய்யுது ஒன்று நமக்கு உணவாகலாம் அல்லது உணவு தயாரிக்கிறதுக்கான உரமாகலாம் நம்முடைய கால்நடைக்கு தீவனமாகலாம் எரிபொருளாகலாம் ஆலை தொழிலுக்கு மூலப்பொருளாகலாம் நம்ம பண்ணைக்கு வேண்டிய கருவிகளை செய்கிறதுக்கு வேண்டிய சட்டங்களை அது தரலாம் கம்புகளை அது தரலாம் இதை இல்லாமல் மருந்துகளை தரலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இவைகள் எல்லாமே நேரடி பலன் தான் ஆனால் மரங்கள் கூட்டமாக சேர்ந்துட்டால் அதுக்கு பேர் காடு அது ஒரே மாதிரி மரங்களாக இருக்காது அது மரங்களும் இருக்கும் கொடியும் இருக்கும் செடியும் இருக்கும் புதர் இருக்கும் இந்த காட்டை பற்றி வர்ணிக்கணும்னா அதை பழைய பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஒரு கவிதையில் சொன்னான் அவன் என்ன சொன்னான் காடுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு காற்று குளிர்ந்தடிக்கும் கண்ணாடி போன்ற நீர் ஊற்றுக்கள் உண்டு கனிமரங்கள் மிக்க உண்டு பூக்கள் மனங்கமழும் பூக்கள் வரும் சென்று தேனீக்கள் இருந்தபடி இனிசைபாடி கழிக்கும் காட்டு மரவர்கள் காதல் மதம் செய்வதுண்டு வேட்டுவ பெண்கள் விளையாடப் போவதுண்டு நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள் இந்த இடத்தைத்தான் சஞ்சீவி வருவதத்தின் சாரல் என்று சொல்லிடுவார்னு பாரதாசன் சொல்லி காமிச்சான் அது மாதிரி நேரடி பலன் இருக்குது மறைமுக பலன் என்னென்னா இது மேகத்தை நம்ம அறுவடை பண்ண முடியும் இருத்து மழையாக கொடுக்க முடியும் மலைத்தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்க முடியும் பூமிக்கட்டி இருக்கிற தண்ணீர் வளத்தை வந்து அதிகமாக்க முடியும் இதுக்குள்ளே மனிதனுக்கு வேண்டிய உணவாகக்கூடிய தேன் கிடைக்க முடியும் அதில் இருக்கிற கனிகள் கிடைக்க முடியும் விலங்குகள் வேட்டையாடுவது கிடைக்க முடியும் இந்த வேட்டையாடிய விலங்குகளுடைய பல்லுக்கு ஒரு உபயோகம் உண்டு தோலுக்கு ஒரு உபயோகம் உண்டு இது போல் வாழ்க்கை முழுதும் இந்த மக்களுக்கு பலவிதமான பழங்களை தரக்கூடியது அது வந்து மறைமுக பலனையும் பலனையும் கொடுக்குது நேர்முக பலனையும் கொடுக்குது இப்படிப்பட்ட காடுகளை தான் பதினோராயிரத்தி அறுநூறு ஏக்கர் காடுகளை இழந்ததுனால புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நீரை இழந்து கால்நடைகளை இழந்து உணவு சா பயிர் சாகுபடியை இழந்து மக்களும் இடம் பறந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கு வேண்டிய ஒரு மாற்றத்துக்கான வேலையாகத்தான் அந்த வேலைகளை செய்யணும்னு நினச்சோம் அப்படி தான் ஒரு மாதிரி அங்கே உருவாக்கி இருக்கிறோம் இது நாட்டினுடைய எந்த பகுதிக்குமான பொருத்தமான ஒரு காடு வளர்ப்பு திட்டமாக இன்றைக்கி நிற்குது குறிப்பாக நிறைய நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறோம் நிறைய காடு வளர்ப்பு வேலையில் இறங்கியிருக்கிறோம் அவையெல்லாம் தோற்று போனதுக்கு காரணமே என்னென்னாக்கா அதையெல்லாம் மக்களை ஈடுபடுத்தலை ஆகையினால் இதோடைய முழு வெற்றி மக்களை ஈடுபடுத்துறதுனால கிடைச்சதாக இருக்குது அதனால் மக்களை ஈடுபடுத்தி எங்கே காடு வளர்க்குறது தோப்பு வளர்க்குறது மரம் வளர்க்குறது நம்ம திட்டம் போட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இந்த அம்மங்குர காடு வழங்குது இதை நம்ம வந்து நம்ம அதுக்கு முன் சான்றாக எடுத்துக்கலாம் யாருனாலும் கூட்டிகிட்டு வந்து சாட்சியாக்கி காட்டலாம்